Hello, good morning all. In the last class, we were discussing about indexing, especially single level ordered indexes. Uh, so, we told what is the purpose of index. Index uh, helps us to locate or search uh, or access data faster. It is a secondary access mechanism or it is an access path and we were discussing about single level index and these indexes were ordered index and three types of single level index primary index clustering index and secondary index the ideas clear right link i recommend you to visit previous video on single level ordered indexes so in the number multi level index in a petty and discuss in the number syllabus in the multi level index then uh, b plus trees and then basic concepts matrolo algorithms and uh, other details are not expected in the number in the number of details matra canalo b plus tree can then move b tree in the variant to good him just on uh, the uh, discuss yanu jack the garner other related on the b tree b plus tree a color important right like concepts and a serica than algorithm good him are in the previous syllabus here like a for a university syllabus here like a algorithm but i don't know ktu syllabus here isn't i'll go to the expected allah and for another i think subject in the higher semester is in the end and care are illa data structure in the room in the area in the algorithm and i could add this higher semester little subject early in the end and are okay anyway uh if you have time it's better to go in detail about the algorithm its implementation and more details he lecture in the middle of the area idea matre parayan udeshkin alo okay so what is multi-level index from the main uh, or from the heading itself it's clear it's more than one level multiple levels previous the um, single level i don't know we were multi-level uh, more than one level multi level index in the hours multiple levels tree structured multiple levels multiple levels in the number already for a new single level index it is an ordered file yeah last class we were discussing single level ordered index for already file ordered on a single level index file a the field which are you order in I'm running previous right will keep on so uh, actually yes, we can take the example of uh, primary or clustering primary index okay this is primary index right okay uh, a primary index data file is sorted in the link will order either in the or field our uh, same field in a basic turn on the index file and I can the uh, index uh, file sort is in the same field on it in name on a deal and deal you send it one any ambo it is possible in to have a index for this index file e index file name or index and down and then i was a plan with another number either eat at the number can't see water correct said that the on a concert of a real application level liquid in board and then i came back to all that here came lacks of crores and i'm in the prior like sample path are running in more than 100 crores of data and in even number to uh university let data then we will have around lacks around 40,000 or so we take over a year and students and so four years it's more than one around two lakhs we take plus m tech students and even if you take SSLC exam in Kerala, that is around 5 lakhs. Then is if you take CBSC exam, that's uh, much, much more than that. Uh, then if you take the Kerala entrance examination, it's more around 1 or 2 lakhs. Then if you take all in the entrance, that's uh, maybe around 10 lakhs or 20 lakhs students are attending. So uh, practically uh, the lamb uh, data files very large files I reckon upon other index and I can tell up a index than a or you block in a link or block a long record a block or a mother mother la index in a tell up available at the memory le a link I completely stage and patata to the very 
ഇപ്പം നമ്മൾ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലാണ് എനിക്ക് ഇൻഡെക്സ് ലോഡ് ചെയ്ത് ആ ഇൻഡെക്സിൽ വേണ്ടി വരും സെർച്ച് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആക്സസ് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുക അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡെക്സ് തന്നെ മെമ്മറിയിൽ കൊള്ളില്ല എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതി വരാം കാരണം ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ വളരെയധികം ആകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ സൈസും വളരെ അധികമാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇൻഡെക്സിനും ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സിൽ തന്നെ പല പാർട്ടിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇൻഡെക്സിൽ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റിപ്പീറ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് തേർഡ് ലെവൽ ഫോർത്ത് ലെവൽ അങ്ങനെ കുറേ ലെവൽസ് അങ്ങനെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ലെവൽ ടോപ്പ് ലെവൽ ഫിറ്റ് ഇൻ വൺ ഡിസ്ക് ബ്ലോക്ക് ഒരു ഇൻഡെക്സ് മുഴുവൻ ഒറ്റ ബ്ലോക്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് ഇൻഡെക്സ് നിർത്താം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ പിക്ചർ കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഏതോ ബ്ലോക്ക് വേണ്ട വെച്ചാൽ ആ ബ്ലോക്കുകൾ മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് പ്രൈമറി ആയാലും സെക്കൻഡറി ആയാലും ക്ലസ്റ്ററിങ് ആയാലും പറ്റും ആസ് ലോങ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ ഡിസ്ക് ബ്ലോക്ക് ഒരു ഡിസ്ക് ബ്ലോക്കിൽ കൂടുതൽ എൻട്രീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവൽസ് ഉണ്ടാക്കണം മീനിങ്ങുള്ള കാരണം എപ്പോഴും ഒരു ഡിസ്ക് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ബ്ലോക്ക് മുഴുവൻ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് മുഴുവൻ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും അതിനൊരു വേറൊരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ പറഞ്ഞു ഇൻഡെക്സ് പോയിന്റ് ചെയ്യണത് റെക്കോർഡിനേക്കാൾ ഉപരി ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് ആ റെക്കോർഡ് ആ ബ്ലോക്കിലേക്കാണ് ബ്ലോക്ക് പോയിന്റ് ബ്ലോക്ക് ആങ്കറിങ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആസ് ലോങ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ ഡിസ്ക് ബ്ലോക്ക് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് അനദർ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണതിന് അർത്ഥമില്ല ഇതാണ് മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഐഡിയ ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ടു ലെവലാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും രണ്ട് ലെവലാണ് ഉള്ളത് ഇതാണ് ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ ഫയൽ പ്രൈമറി കീ ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കീ ഫീൽഡ് ഈ ബ്ലോക്കിൽ രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ബ്ലോക്കിനും ആകെ രണ്ട് റെക്കോർഡ്സ് മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ അസിംസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി നയൻ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ സാധാരണ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഇൻഡെക്സ് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെ എൻട്രീസ് ഉണ്ടോ എല്ലാ ബ്ലോക്കിലെയും ബ്ലോക്ക് ആങ്കർ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക കാരണം ഇത് പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് ആണ് പ്രൈമറി കീ ഫീൽഡ് വെച്ചാണ് സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡാറ്റ ഫയൽ അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ആങ്കർ ഏത് ഒന്നാമത്തെ ബ്ലോക്കിൽ രണ്ട് അടുത്ത ബ്ലോക്കിൽ എട്ട് മൂന്നാമത്തെ ബ്ലോക്കിൽ പതിനഞ്ച് നാലാമത്തെ ബ്ലോക്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ദെൻ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി ഫോർ സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ദീസ് ആർ ദ വാല്യൂസ് ഇൻ ദിസ് ലെവൽ ദിസ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് ഈസ് almost uh, what we have seen in the last class 28 15 24 35 30 ne appo ivide index oru block il naal entries aanu ulkollunnayittu kaanichirikkunnathu adu nammal kazhinja divasathil parnu appo index inde size endayalum data file inde record size ne kaanu cherudayirikku index inde record size so what happens ഡാറ്റ ഫയലിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് റെക്കോർഡാണ് അതിൽ കൂടുതൽ റെക്കോർഡ് എന്തായാലും ഇൻഡെക്സ് ഫയലിൽ കൊള്ളും ഒരു ബ്ലോക്കിൽ അതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തത് നാലെണ്ണം കൊള്ളും എന്നുള്ള സംശയനിലാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ നാലെണ്ണം ടു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അടുത്ത ബ്ലോക്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി ഫോർ അങ്ങനെ തേർഡ് ബ്ലോക്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഹാവ് സീൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്
ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് അതിനെയാണ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഡെക്സ് ഈ ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇനി നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോറിനും ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിനും ഇടയിലാണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ അത് ഈ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഇവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ ആ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഏകദേശം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഇത് ഹൊറിസോണ്ടലായി വരച്ചതിന് വരും വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരച്ച ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇതെന്താ ഇതൊരു ട്രീ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ പഠിച്ചു ബൈനറി ട്രീ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബൈനറിയല്ല മോർ ദാൻ വൺ ചിൽഡ്രൻ സോറി മോർ ദാൻ ടു ചിൽഡ്രനുണ്ട് അപ്പോൾ എമ്മറി ട്രീ ആണ് ബൈനറി ട്രീ ആണെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി അല്ല എക്സാക്ട്ലി അല്ല മാക്സിമം ടു ചിൽഡ്രൻ സീറോ വൺ ഓർ ടു ചിൽഡ് ചൈൽഡ് ആണ് ഒരു നോഡിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്രീ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പറയുന്നത് മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് ട്രീ ആൻഡ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രീ ഇസ് കോൾ എ സെർച്ച് ട്രീ ഇപ്പോൾ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ അതുപോലുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ബൈനറി സെർച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ബൈനറി ആണ് സീറോ വൺ ടു വാല്യൂസ് ഉള്ളു അപ്പോൾ രണ്ട് പാത്തിലേക്കാണ് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ മാക്സ് ഈ ഒന്നുകിൽ ലെഫ്റ്റ് പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് പാത്ത് രണ്ട് ഇതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നല്ല ഈസിയായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാം ബട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻ്റ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തു സിക്സ് കീ ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്താൽ ആ സിക്സ് വരേണ്ടത് എവിടെയാണ് ടു ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്കിലായിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ സിക്സ് വരണമെങ്കിൽ ഈ ബ്ലോക്ക് ഓൾറെഡി ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും റീഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ഡാറ്റ ഫയൽ ഈ റെക്കോർഡ്സ് റീഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സിമിലർലി ആ സിക്സ് ഇവിടെ ഇവിടെ എൻ്റർ വരും ടു സിക്സ് എയ്റ്റ് വരണം അതായത് ഈ ബ്ലോക്കിൽ വരണം ആ ബ്ലോക്ക് ഓൾറെഡി ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് സിക്സിന് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു റീഓർഗനൈസേഷൻ വേണ്ടി വരും അത് മറ്റുള്ളതിനും എഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരും ട്വൻറ്റി ഫോർ അടുത്ത ബ്ലോക്കിൽ പോകും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എൻട്രിയിലും മാറ്റം വരും ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തേർട്ടി ഫൈവ് ആവില്ല കാരണം അടുത്ത ആങ്കർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും മാറ്റം വരും അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസെർഷൻ ആൻഡ് ഡിലീഷൻ ഇതെല്ലാം വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ എല്ലാ ലെവലിലുള്ള ഇൻഡെക്സുകളിലും ഒരു റീഓർഗനൈസേഷൻ ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലാണ് ഇത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസെർട്ട് അതിന് ഒരു വാല്യൂ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു പാർട്ടിൽ മാത്രം ചേഞ്ച് വരിക അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് അതിനെ റീഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഡയ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് വരാത്ത വാല്യൂസ് ആണ് ഒരു ഫയല് ആ ഫയൽ ഫിക്സർ ആണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഇൻഡെക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഇൻഡെക്സിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒരു സെർച്ച് ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് തന്നെ ആയാൽ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എക്സ്പെൻസീവ് ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊരു സെർച്ച് ട്രീ ആണ് സെർച്ച് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഏകദേശം ഈ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇത് ഒരു പോയിൻ്റർ ഒരു വാല്യൂ പിന്നെ അങ്ങനെ പോയി പോയിൻ്റർ വാല്യൂ പോയിൻ്റർ വാല്യൂ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ കേസാണ് ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റർ ലെഫ്റ്റ് പോയിൻ്റർ ദെൻ വാല്യൂ ദെൻ റൈറ്റ് പോയിൻ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ പി വൺ കെ വൺ പി ടു അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഇത് പി വൺ കെ വൺ എന്നുള്ളത് ഇത് വൺ അല്ല ഇവിടെ വരേണ
ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ കണ്ടു ഒന്നി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് നാല് പോയിന്റർ ആണ് പോണത് അപ്പൊ നാല് ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസ് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നാല് തരത്തിലുള്ള പോയിന്റർ അതാണ് ഈ ഫോർമാറ്റ് ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റർ ഒരു വാല്യൂ അടുത്ത പോയിന്റർ അടുത്ത വാല്യൂ അടുത്ത പോയിന്റർ അടുത്ത വാല്യൂ അപ്പൊ നാല് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വാല്യൂസ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇവിടെ എവിടേക്കാണ് പോയിന്റർ ഈ ടൂവിൽ നിന്ന് പോയിന്റർ അപ്പൊ ആ ഇൻഡെക്സിന്റെ പടം ഇതിലായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ടൂൽ ഡയറക്റ്റ് അടുത്തത് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള പോയിന്റർ ഈ രീതിയിലാണ് പോയിന്റ് വേഴ്സ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ ജനറൽ ഫോർമാറ്റിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ എയ്റ്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂസിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത പോയിന്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ എക്സ് ഫിഗറിൽ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നോർമലി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമാണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് വേണ്ടി ആ വാല്യൂവിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ള വാല്യൂകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതും ആ വാല്യൂവിനേക്കാളും വലുതായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുക അതാണ് നോർമൽ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രി ജനറൽ സെർച്ച് ട്രീ ആകുമ്പോൾ കുറെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം സോർട്ടഡ് ആയിരിക്കും അതാണ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ആ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പോയിന്റ് ചെയ്ത് ടൂവിനേക്കാളും ചെറുതുള്ള വാല്യൂസ് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണെന്ന് അടുത്ത പോയിന്റ് പോയിന്റ് ചെയ്ത് ടൂവിനേക്കാളും വലുതും തേർട്ടി ഫൈവിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഏത് പോയിന്റിലൊക്കെയാണ് അടുത്ത് തേർട്ടി ഫൈവിനേക്കാളും വലുതും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനേക്കാളും ചെറുതും നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനേക്കാളും വലുതും എയ്റ്റി ഫൈവിനേക്കാളും ചെറുതും ആ രീതിയിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഈ രീതിയിലാണ് നോർമലി സെർച്ച് ട്രീ നിങ്ങൾ ഇൻഡെക്സ് ഇപ്പോൾ കണ്ട ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ട്രീ സ്ട്രക്ചറിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്തായാലും നമ്മുടെ സിലബസ് ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ പോകുന്നത് ബി ട്രീസ് ബി ട്രീ എന്ന് നമ്മുടെ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീയുടെയൊക്കെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈപ്പാണ് ബി ട്രീ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി അല്ല ബയർ എന്നാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ ഡെഫിനേഷനും പ്രോപ്പർട്ടീസും മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കൂടുതൽ അൽഗോറിതംസ് ഒന്നും വേണ്ട എന്നാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബയർ എന്നാണ് ബി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആളുടെ പേരാണ് ബയർ പക്ഷെ ഇത് മാത്രല്ല ബിക്ക് ബാലൻസ്ഡ് എന്നൊരു എക്സ്പാൻഷനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാലൻസ്ഡ് എന്നാൽ ഈ ട്രീ എപ്പോഴും ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡാറ്റ സെക്ചറിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ബൈനറി ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ അത് ബാലൻസ്ഡ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധം ബാലൻസ് എന്ന രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഒരുപോലെ പോണത് ബട്ട് ഇങ്ങനെ ആയാലും അതൊരു വാലിഡ് ബൈനറി ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ ഒക്കെ ആവാം ഈ ഫോർമാറ്റിലും അതേസമയം ഈ അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ സെർച്ചിങ് ഫാസ്റ്റർ ആക്കാനാണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത്രയും വാല്യൂസ് കുറവ് ബൈനറി സെർച്ചിൻ്റെ അതേ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മിഡിൽ വാല്യൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് മതി ബട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രീ ആണെങ്കിൽ വട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി വൺ സൈഡ് അപ്പോൾ ഇത് സെർച്ച് ബിക്കംസ് സിമിലർ ടു ലീനിയർ സെർച്ച് കാരണം ഇത്രയും ലെങ്ത്തിൽ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ ആയിട്ടും അതിൻ്റെ ഫോം കറക്റ്റ് ആയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സെർച്ച് ഫാസ്റ്റർ അല്ല അപ്പം അത് എന്താ എന്നുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് ബട്ട് ഈ ബി ട്രീ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സാക്ട്ലി രണ്ട് സൈഡിലും ഒരുപോലെ അല്ലെങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ആക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻസെർഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വരും ഈ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീയിൽ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ഇൻസെർട്ട് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണ്
എപ്പോഴും ബാലൻസിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ബി ട്രി അപ്പൊ ഇതില് ഈ ബി ട്രി മൾട്ടി ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ഓൾവേസ് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ സ്പേസ് വേസ്റ്റഡ് ബൈ ഡിലീഷൻ നെവർ ബിക്കംസ് എക്സസീവ് ഡിലീഷന്റെ ഇതിലായിട്ട് വേസ്റ്റേജ് കൂടുതൽ വരില്ല കാരണം വീണ്ടും ഒരു റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈച്ച് നോഡീസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹാഫ് ഫുൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ പറഞ്ഞു കുറെ ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും ബട്ട് ചിലപ്പോ ഈ കുറെ ഡാറ്റയില് കുറെ ലൊക്കേഷൻസ് എം ടി ആയിരിക്കാം അപ്പോ ഈ നോഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫുൾ ആവണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നാല് ബ്ലോക്കിൽ നാലായിട്ടാണ് നാലും ഫില്ലാണ് അതല്ലാത്ത കേസുകൾ വരാം നാലായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് മാത്രം ഫില്ല് ബട്ട് ബി ട്രീയിലെ എപ്പോഴും നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹാഫ് ഫുൾ ആയിരിക്കണം ഇപ്പൊ പത്ത് ഡാറ്റയാണ് ഒരു നോഡിൽ മാക്സിമം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ മിനിമം അഞ്ചെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ച് ഇതുമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി മാച്ച് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസും കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻസ് വരാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് പോകുന്നില്ല എന്തായാലും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഇതുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പേസ് ഫിഗർ കാണിച്ച ഒറ്റ ഡാറ്റയാണ് ബട്ട് ഈ ബി ട്രീയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നോഡിൽ തന്നെ രണ്ട് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാം ഇങ്ങനെ സോറി അതിൽ ഇറേസ് ഓൾ ദിസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഇത് മൂന്ന് കീ വാല്യൂസ് ഒരു നോഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണ ബി ട്രീ നോഡാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയുണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയാണ് ട്രീ വരിക ഇവിടെ അതുപോലെയുള്ള നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഹാഫ് ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇപ്പം മൂന്നാണ് ഇവിടെ മാക്സിമം അപ്പം രണ്ടായിട്ട് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല ടെൻ മാത്രം റൂട്ടിനാണെങ്കിൽ ചില റിലാക്സേഷൻസ് ഉണ്ട് ബാക്കി ഏത് ഇന്റേണൽ നോഡായിരിക്കലും മിനിമം ഹാഫ് ആയിട്ട് ഫുൾ ആയിരിക്കണം അത് ഈ ബാലൻസർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതല്ലാണ്ട് ഹാഫ് ഫുൾ വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ നിർബന്ധം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമായിട്ടൊക്കെ പോവാം അങ്ങനെ സ്ക്യൂ ചെയ്ത് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബി ട്രീയിലെ നോട്ട്സിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയിന്റർ ഇത് ട്രീ പോയിന്റർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട പോയിന്റേഴ്സ് ആണ് പി വൺ പി ടു അങ്ങനെ പി ക്യു വരെ അപ്പൊ ക്യു പോയിന്റേഴ്സ് പിന്നെ വാല്യൂസ് കെ വൺ അതാണ് വാല്യൂസ് കെ ടു കെ ക്യു മൈനസ് വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് പോയിന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിന് മനസ്സിലായി നമ്മള് ക്യു പോയിന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ക്യു മൈനസ് വൺ വാല്യൂസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പി ആർ വൺ പി ആർ ടു പി ആർ ക്യു മൈനസ് വൺ കണ്ടു അതെന്താണ് വേറെ പോയിന്റർ അതിനെയാണ് ഡാറ്റ പോയിന്റർ എന്ന് പറയാ അതായത് ഈ ഡാറ്റ ആക്ച്വലി എവിടെയാണ് റെക്കോർഡ് ഉള്ളത് അതിലേക്കുള്ള പോയിന്റർ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റർ ഇല്ലേ ഈ പോയിന്റർ ഈ പോയിന്റർ ആക്ച്വലി ഡാറ്റ പോയിന്റർ ആണ് ഡാറ്റ എവിടെയാണ് ആക്ച്വലി സ്റ്റോർ ചെയ്ത ആ റെക്കോർഡ് അവിടേക്കുള്ള പോയിന്റർ ആണ് ഇത് ഡാറ്റ പോയിന്റർ ആണെന്ന് അറിയാം എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഡാറ്റ പോയിന്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ട്രീ പോയിന്ററും ഡാറ്റ പോയിന്ററും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ വേണം വേണമെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റർ നമുക്ക് ട്രീ പോയിന്റർ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഏകദേശം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷനിലേക്കുള്ള പോയിന്റർ ആണ് ഡാറ്റ പോയിന്റർ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഇനി ഈ ഫിഗർ ആ ഫിഗറും രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ബി ട്രീ ഫോർമാറ്റും ഇതും കാരണം ഇതൊരു ടു ലെവൽ പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇതൊരു ബി ട്രീ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇത് ബി ട്രീ അല്ല ഇതൊരു സിമ്പിൾ സെർച്ച് ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടു ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് മാത്രമേ ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊരു മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് ആണ് അതേസം ബി ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സുമാണ് ഡൈനാമിക് മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സ്
ഇതൊരു ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റർ ഉണ്ട് ഈ പോയിന്റേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് പോയിന്റർ റൈറ്റ് പോയിന്റർ ഇതിന് ആക്ച്വലി ട്രീ പോയിന്റർ ആണ് അതായത് വേറൊരു ട്രീയുടെ ഞോടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെർച്ച് ടെൻ ഫൈവിലേക്ക് പോകാം ഇനി ആക്ച്വലി ഇത് നമ്മൾ ഈ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ ഒക്കെ മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള സെർച്ചിങ് മെക്കാനിസത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ട്രി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിലുള്ള ആക്സസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കീ വാല്യൂസ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ പ്രൈമറി അത് നമുക്ക് ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വലി ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കും ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് ഒരു അതൊരു ഡിസ്ക് ഫയൽ ഡിസ്കിലായിരിക്കും അത് ഡിസ്കിൽ എവിടെയാണെന്ന് വേറൊരു പോയിന്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പോയിന്റിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ നമ്മൾ ഇത് സിംഗിൾ ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് അല്ല മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് ആണ് അപ്പം ഇൻഡെക്സിൽ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പോയിന്റർ ട്രീ പോയിന്ററുകൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആ ഡാറ്റ എവിടെയാണ് ഇത് സെക്കൻഡറി ഡിസ്കിൽ അതാണ് ഈ ഡാറ്റ പോയിന്റർ അപ്പോൾ ഓരോ ഡാറ്റയുടെ അവിടെയും ആ നേരെ അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോഴേ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നോട്ട്സ് സോറി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പോയിന്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ട്രീ പോയിന്ററും ഡാറ്റ പോയിന്ററും ഇപ്പോൾ ട്രീ ഈച്ച് പി എ ഈസ് എ ട്രീ പോയിന്റർ എ പോയിന്റർ ടു അനദർ നോഡ് ഇൻ ദ ബി ട്രീ ആൻഡ് ഈച്ച് പി ആർ ഐ ഈസ് എ ഡാറ്റ പോയിന്റർ എ പോയിന്റർ ടു ദ റെക്കോർഡ് ഹു സെർച്ച് കീ ഫി വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഈ വിക്കി വാല്യൂ ഉള്ള ആ റെക്കോർഡിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഉള്ള പോയിന്റർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിള് കാണിച്ചതിൽ നിന്നും എല്ലാ കീ വാല്യൂസിലേക്കും ഡയറക്റ്റ് പോയിന്റർ ഇല്ല ബ്ലോക്ക് ആങ്കറിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ ജനറലി ആണ് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് ആങ്കറിലേക്കാണ് മാത്രമാണ് അത് വേറെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ കീ ഫൈവ് വാല്യൂ ഉണ്ടോ അതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഉള്ള ഡാറ്റ പോയിന്റർ ഇനി അടുത്ത പ്രത്യേകത ഒരു നോഡിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കെ വൺ കെ ടു കെ ക്യു മൈനസ് വൺ ക്യു മൈനസ് വൺ വാല്യൂസ് അതെല്ലാം സോർട്ടഡ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഒരു നോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ എല്ലാ വാല്യൂസും സോർട്ടഡ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഒരു സബ് ട്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ടൂവിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇവിടെ ഇതിന് എക്സ് എക്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള കീ അതിനേക്കാളും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനേക്കാളും ചെറു എക്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ട്രീ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ചെയ്യണ ആ നോഡിലുണ്ടാവാം എക്സിനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും എക്സിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് എക്സിനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അതേസമയം ലാസ്റ്റത്തെ അതിനാകുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും ചെറുത് മാ ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കെ ഐ മൈനസ് വൺ ലെസ് വൺ എക്സ് ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ലാസ്റ്റ് കേസിൽ ഒരു ഇത് കേസ് മാത്രമേ രണ്ട് സൈഡ് വരുന്നില്ല എല്ലാ നോട്ട്സിലും മാക്സിമം ഒരു പി ട്രീ പോയിന്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പി ഓർ ക്യു വാട്ട് ഓർ നോട്ടേഷൻ യു യൂസ് ട്രീ പോയിന്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈച്ച് നോട്ട് എക്സെപ്റ്റ് ദ റൂട്ട് ആൻഡ് ലീഫ് നോട്ട് പി ബൈ ടു ഇതാണ് ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ എക്സെപ്റ്റ് ലീഫ് ആൻഡ് റൂട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ഇടയിലുള്ള നോട്ട്സിലും പി ബൈ ടു ത്രീ പോയിന്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ബൈനറി സെർച്ചിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ട പോലെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രം സ്ക്യൂ ചെയ്ത് ഒരു ഏരി സൈഡിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹാഫ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കണം റൂട്ട് തന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് ട്രീ പോയിന്റ് എങ്കിൽ റൂട്ടിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കണം റൂട്ട് നോഡിൽ നിന്ന് ഒറ്റ പോയിന്റർ ആയിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല മിനിമം ടു എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം റൂട്ട് പിന്നെ റൂട്ടിൽ നിന്ന് ടൂ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് മാത്രം ഒറ്റ നോട് മാത്രമാണ് ആ ട്രീയിലുള്ളതെങ്കിൽ പിന്നെ പോയിന്റേഴ്സ് പോസിബിൾ അല്ല അതായത് റൂട്ടും ലീഫും എല്ലാം കൂടി ഒരു നോട് തന്നെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ആ ഇഷ്യൂ ഇല്ല അല്ല റൂട്ട് അല്ലാണ്ട് നോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ടു ത്രീ പോയിന്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എക്സാമ്പിളുകളും ഇതിൻ്റെ ഇൻസെർഷൻ അൽഗോരി
ആ ലെവലിലേക്ക് പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനും ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിലൊരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻസെർഷൻ അൽഗോറിതം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ ഡാറ്റ സെക്സിലൊക്കെ കൊണ്ടത് ഒരു നോഡിന് രണ്ട് ചൈൽഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല ഒരു നോഡിൽ ഒന്നിലധികം വാല്യൂസ് ഒന്നിലധികം ചിൽഡ്രൻ ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം എല്ലാ നോഡിലും ക്യു മൈനസ് വൺ സെർച്ച് വാല്യൂസും ക്യൂ മൈനസ് വൺ ഡാറ്റ പോയിന്റേഴ്സും ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ ലീഫ് നോഡും ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കും അത് ആ ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ തോന്നുന്നു ഇതും പറഞ്ഞ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ ആണ് ഇതിലേതൊക്കെയാണ് ലീഫ് നോഡ് ഇതൊരു ലീഫ് നോഡാണ് ഇതൊരു ലീഫ് നോഡാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു ലെവലിലാണോ അല്ല ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതൊരു ലെവൽ ലെവൽ സീറോ ലെവൽ വൺ ലെവൽ ഹൈറ്റ് ഡെപ്ത് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഞാൻ തന്നെയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഡാറ്റ സെർച്ച് എടുത്ത് ലെവൽ സീറോ ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ലെവലിലല്ല ലീഫുകൾ രണ്ടും ഒരേ ലെവലിലല്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഒബ്വിയസ്ലി ഫിഗർ കണ്ടാൽ തന്നെ ഈ ട്രീ ബാലൻസ്ഡ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോ എല്ലാ ലീഫ് നോഡും ബി ട്രീയിൽ ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കണം ആൻഡ് ലീഫ് നോഡിന്റെ സ്ട്രക്ചറും ഇന്റേണൽ നോഡിന്റെ സ്ട്രക്ചറും സെയിം ആണ് ബട്ട് ലീഫ് നോഡില് ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലാസ്റ്റ് നോഡുകളാണ് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ പോയിന്റർ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നല്ലായിരിക്കും അപ്പൊ ലീഫ് നോഡിന്റെ എല്ലാ പോയിന്റേഴ്സും നൾ ആയിരിക്കും അത് മാത്രമാണ് ലീഫ് നോഡും മറ്റേ നോഡ്സ് നമ്മളെ വ്യത്യാസം സ്ട്രക്ചർ ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ പോയിന്റേഴ്സിന് വാല്യൂ നൾ ആയിരിക്കും കീ വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ ടെൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതും നള്ളായിരിക്കും എല്ലാം നള്ളായിരിക്കും അതാണ് ലീഫ് നോഡ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ബി പ്ലസ് ട്രീയിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ആക്ച്വലി ബി ട്രീ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ബി പ്ലസ് ട്രീ ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതെന്താ അങ്ങനെ ശരിക്കും ബി ട്രീ കണ്ടിട്ട് വേണം ബി പ്ലസ് ട്രീയിലേക്ക് വരാം ബി ട്രീ കണ്ട് അതിന്റെ ഇൻസെർഷൻ അതിന്റെ ഡിലീഷൻ ആ ഒരു ഐഡിയ വന്ന് ബി പ്ലസ് ട്രീലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും എൻ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ബട്ട് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ബി പ്ലസ് ട്രീ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ബി പ്ലസ് ട്രീയും ബി ട്രീ നമ്മുടെ ബേസിക് വ്യത്യാസം ബി പ്ലസ് ട്രീയിൽ ഡാ നമ്മൾ ബി ബി ട്രീയിൽ പറഞ്ഞു ട്രീ പോയിന്റുണ്ട് ഡാറ്റ പോയിന്റുണ്ട് എല്ലാ നോഡിലും അടുത്ത നോഡിലേക്കുള്ള പോയിന്റും കൂടാതെ ഈ വാല്യൂ ആക്ച്വൽ ഫയലിൽ എവിടെയാണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഡാറ്റ പോയിന്റും ബട്ട് ബി പ്ലസ് ട്രീ ആകുമ്പോൾ ഡാറ്റ പോയിന്റർ ലീഫ് നോഡിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലീഫ് നോഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ല മറ്റ് നോഡുകളിൽ ഇന്റേണൽ നോഡും ലീഫ് നോഡും സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്റേണൽ നോഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഒരു പോ ട്രീ പോയിന്റർ വാല്യൂ ട്രീ പോയിന്റർ വാല്യൂ അപ്പൊ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ബി ട്രീ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ആ ഡാറ്റ പോയിന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ആർ ആ പാർട്ട് ഇവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ എല്ലാ ഇന്റേണൽ നോഡിന്റെ ഇടയിലും ഇത് ബി ട്രീയുടെ സെയിം ഇതാണ് കെ വൺ ലെസ് താൻ കെ ടു കീ വാല്യൂസ് എല്ലാം സോർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഓർഡറിലായിരിക്കും പിന്നെ എന്തായാലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ചെറുതും റൈറ്റ് സൈഡ് ഒരു വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ട്രീ പോയിന്റ് അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ട്രീ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ചെയ്യണത് അതിനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂസ് ഉള്ള നോഡിലേക്കും അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ട്രീ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂസ് ഉള്ള നോഡിലേക്കും ആയിരിക്കും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ട്രീ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ചെയ്യണത് അതിനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ട്രീ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ചെയ്യണത് അതിനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഇന്ത്യൻ നോഡിലും അറ്റ്മോസ്റ്റ് പി പി അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ക്യൂ ക്യൂ ട്രീ പോയിന്റേഴ്സ് ഈച്ച് ഇന്ത്യൻ നോഡ് എക്സെപ്റ്റ് റൂട്ട് റൂട്ട് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പി ബൈ ടു അത് ആ ബാലൻസിനുള്ള കണ്ടീഷൻ സെയിം ബി ട്രീ പഠിച്ച് ബി പ്ലസ് ടു നമുക്ക് ആ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ട് ടൈപ്പ് നോഡുണ്ട് ലീഫും ഇന്റേണലും അതെല്ലാ ട്രീക്കും ലീഫ് നോഡും ഉണ്ട് ഇന്റേണൽ നോഡ്സ് ഉണ്ട് ബട്ട് രണ്ടിന്റെയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീയിലൊക്കെ എല്ലാ നോട്ട്സും ലീഫ് ആയാലും ഇന്റേണൽ ആയാ
ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻറ്റേണൽ നോട്ട്സിൻ്റെ അത് പോയിൻ്റർ കീ വാല്യു പോയിൻ്റർ കീ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ ഈ പോയിൻ്റർ പോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന വാല്യൂ കെ വണ്ണിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഈ ലെസ്റ്റാൻ ഈക്വൽ ടു ചെറുത് മാത്രമല്ല ഈക്വൽ ടു ഈ ബൈന് ബി പ്ലസ് ത്രീ ആകുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ കേസും വരും കാരണം ഇൻറ്റേണൽ നോഡിലുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം ലീഫ് നോഡിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും കാരണം ലീഫ് നോഡിൽ മാത്രമാണ് ഡാറ്റയിലേക്ക് പോയിന്റ് ഉള്ളൂ ഇൻറ്റേണൽ നോട്ട്സിൽ ഡാറ്റയിലേക്ക് പോയിന്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ ലീഫ് നോഡിലും ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു വരും ബി ട്രി ആകുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ മാത്രം മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡിലും ലെസ് ദാനോ ഈക്വൽ ടു ആവശ്യമില്ല കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് മാത്രമാണ് നോക്കണം അതാണ് ഒരു സൈഡിൽ ഈക്വൽ ടു ഉള്ളൂ ഇനി ലീഫ് നോഡിലാകുമ്പോൾ ലീഫ് നോഡിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രീ പോയിന്റേഴ്സ് ആവശ്യമില്ല കാരണം ലീഫ് നോഡിന് സബ് ട്രീസ് ഉണ്ടാവില്ല ലീഫ് നോഡിന് ചൈൽഡ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ട്രീ പോയിന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇൻസ്റ്റഡ് അതിൽ ഡാറ്റയിലേക്ക് ആ ഫയലിൽ എവിടെയാണ് ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ അതിലേക്കുള്ള പോയിന്റേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് കെ വൺ പി ആർ വൺ കെ ടു പി ആർ ടു അങ്ങനെ എല്ലാ പോയിന്റേഴ്സും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ലീഫ് നോഡിൽ തന്നെ എല്ലാ വാല്യൂസും ഫില്ലാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ലീഫ് നോഡിലേക്കും ഈ ലീഫ് നോഡുകളെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് അതാണ് അടുത്തൊരു വ്യത്യാസം അത് നമ്മൾ പഠിച്ച ബൈനറി റിസർച്ച് ട്രീയിലോ ബി ട്രീയിലോ ലീഫ് നോഡ്സ് തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഓക്കെ ബട്ട് ഇവിടെ ലീഫ് നോഡ്സും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ആ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റർ ആണ് പി നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഒരു നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സോർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടെൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഫയല് ഓർഡറിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ലീഫ് നോഡിൻ്റെ ഈ അറ്റത്ത് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ലീഫ് നോഡിൽ പോയാൽ വൺ പിന്നെ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇത് വെച്ച് ആ ബി ട്രി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ വണ്ണും ഫൈവും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും സെർച്ച് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരും കാരണം ഡയറക്റ്റ് എയ്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം എയ്റ്റ് ഇതിനേക്കാളും ഈ ഭാഗ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പ്രീ ഓർഡർ പോസ്റ്റ് ഓർഡർ അങ്ങനെയുള്ള ട്രാവേഴ്സലുള്ള ഇതിന് ഓർഡറാണ് ട്രാവേഴ്സൽ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫയലൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ് ഓർഡറിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാരണം എല്ലാ ലീ ലീഫ് നോഡിൽ എല്ലാ വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല ലീഫ് നോട്ട്സുകൾ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഓർഡറിലാണ് സോർട്ടഡ് ആണ് അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വൻ പിന്നെ ലീഫ് നോഡും ഹാഫ് ഫുൾ ആയിരിക്കണം ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും എല്ലാ നോട്ട്സും ഹാഫ് ഫുൾ ആയിരിക്കണം എല്ലാ ലീഫും ഒരേ ലെവലിലാണ് ഇതെല്ലാം ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും പി ബൈ ടുവും ഒരേ ലെവൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബാലൻസ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഇതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും ഒരു വാല്യൂ ഡാറ്റയിലേക്കുള്ള പോയിൻ്റ് അല്ലാണ്ട് സബ് ട്രി അല്ലാതെ ഇത് ഡാറ്റയിലേക്ക് ഉള്ള പോയിൻ്റ് അതായത് ആക്ച്വൽ ഡിസ്കിൽ ഈ ഡാറ്റ എവിടെയാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് കെ ടു ഡി ടു കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റത്തെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നമുക്കൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ കാണാം ഇതൊരു ബി പ്ലസ് ട്രീ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അൽഗോർദം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല പോയിൻ്റ് ഫോർ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ ഒക്കെ പോലെ മാക്സിമം ടു ചൈൽഡ് എന്നുള്ള ഇത് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം ആക്ച്വലി ഇതിൽ ക്യൂ ബിഗ് മച്ച് ഹയർ ആവും അപ്പോൾ കുറേ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും ആക്ച്വൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഫോറിനേക്കാളും ചെറുത് ത്രീ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ വന്നു ഫോറിനേക്കാളും വലുത് ഫൈവ് റൈറ്റിലേക്ക് വന്നു ഈ പോയിന്റിൽ വന്നു പിന്നെ ത്രീനേക്കാളും ചെറുത് ടു ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ അപ്പോൾ ടൂവും ത്രീയും ഇവിടെ വന്നു ത്രീനേക്കാളും വലുതാണ് ഫോർ ഇവിടെ വന്നു ഫൈവ് കാരണം ലീഫിലെല്ലാം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വാല്യൂസ് ഇവിടെയും റിപ്പീറ്
അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും പിന്നെ ത്രീ അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആണ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനോട് ട്രാവേഴ്സിലും നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് ഐഡിയ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ഇത്ര ഐഡിയാസ് ആണ് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് അയച്ച കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ വി വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ദ സെഷൻ ഹിയർ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയക്കുക വി വിൽ ഡിസ്കസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഈ മോഡിയിൽ നിന്ന് വന്ന കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ആൾ